Digital con sede a Milano e futura mamma di Ennio. Io sono Alberto Nespoli, interior designer e progettista, studio di progettazione e Igo. La nostra casa è un piccolo nido dove abbiamo cercato di concentrare un po' i nostri gusti, fare il nostro primo progetto assieme, quindi c'è poco che appunto il, lo spunto per cercare questa casa è stato proprio di uh, dare forma a un progetto comune dove uh, esprimere un po' anche la, la nostra creatività, il nostro modo di essere, i nostri caratteri per quanto diversi ma in qualche modo anche affini e complementari. Quindi niente, ci siamo, siamo venuti a vederla e Uh, anzi Alberto per primo l'ha vista, mi ha, mi ha mandato un video messaggio dicendo lei, sono convinto e poi insomma mi sono convinta anch'io. Allora, io ovviamente ero una fan sfegatata di Devon and Devon e quindi nelle mie ricerche o comunque quando mi sono immaginata la casa i bagni sicuramente avevano già quel tipo di elementi. Diciamo che Abbiamo cercato assieme quale linea fosse quella che più si adattava alla sala da bagno e la classica diciamo che è stata una scelta perfetta per quella che è la, la sala da bagno più grande con la vasca Celine, stupenda. Il cioè, bagnetto più piccolo, l'étoile, è una piccola chicca che proprio rende quello spazio speciale secondo me perché poi anche da vedere no? la porta eh, classica milanese che si apre su quel su quell'elemento è veramente deliziosa. L'idea è stata quella di utilizzare queste collezioni perché ci sembravano estremamente contemporanee, estremamente in linea con il nostro gusto e di contestualizzarle in un palazzo degli anni 30 con, una, con due bagni, o due stanze da bagno appunto, di cui una era la cucina, quindi di fatto abbiamo dedicato veramente tantissimo spazio a questa, a questa zona di benessere della casa, e di, di creare immediatamente questo contrasto tra contemporaneo, quindi utilizzando delle superfici molto morbide, molto pulite, a quello che poi è la classicità dei, 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 delle collezioni Deron and Deron, e di fatto questo, questo stacco, secondo noi, è il perfetto equilibrio per queste collezioni. Sì esatto, anche, anche nella sala da bagno più grande si vede un po' il contrasto che si rispecchia in tutta la casa, quindi abbiamo mantenuto il soffitto un pochino più grezzo, um, il pavimento comunque in resina nera che fa da contrasto con diciamo, la, la classicità dei sanitari, ma che poi viene ripreso magari in alcuni elementi tipo le, le manopole che abbiamo scelto comunque di, di fare nere. E, e sempre la classicità anche un pochino apposta ai materiali delle, dei due armadi, comunque vetro, è acciaio, è, però diciamo che c'è dell'armonia nel, nel progetto finale e quindi è uno spazio che secondo noi proprio racconta molto bene il progetto della casa in generale. L'unico dubbio che abbiamo avuto sulla scelta del bagno è stata la decisione della vasca, non tanto nella forma che ovviamente ce ne siamo innamorati subito, quanto del finish lucido o opaco. Come potete vedere ovviamente abbiamo scelto il lucido, ehm, anche se un pochino più eh, delicata, si sposava meglio con l'armonia e gli altri elementi del bagno, ma siamo contentissimi. La stanza della casa che ha mantenuto gli elementi diciamo, originali ed è anche un'area femminile, sicuramente la camera da letto, ehm, dove abbiamo recuperato questo mobile originale fatto su misura ehm, dai primi inquilini e che abbiamo diciamo, ridipinto di un colore molto luminoso per rendere questa stanza veramente un pochino una nuvola super accogliente della, della nostra casa. Sicuramente l'ambiente cucina è un ambiente in cui mh, abbiamo dedicato particolare attenzione in quanto è un ambiente che utilizziamo tantissimo ma è anche un ambiente che è, nel nostro studio di progettazione è sempre spunto di, di intuizioni, di, 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 di limiti da, da poter oltrepassare. In questo caso mh, abbiamo disegnato un volume molto puro eh, nel, nel sue, nei suoi dettagli, quindi abbiamo cercato di utilizzare degli elementi 
dei materiali poveri che solitamente non vengono eh, utilizzati così al naturale, per esempio l'MDF cerato è un materiale che è colorato in pasta e di fatto poi viene nobilitato con una lavorazione molto particolare ispirata a un lavoro di, di magistretti. Una scultura che abbiamo portato in casa e arriva dalla casa vecchia, questo, questo uomo di Mario Cevoli, un pezzo che, che ci piace molto e può essere visto anche da strada e quindi come dire visuale anche un po'. Vabbè.